അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ പേന അല്ലെങ്കിൽ പെൻസില് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് എല്ലാം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ശരിക്കും അഷയുടെ മുമ്പിൽ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നേ മറക്കരുതേ ഓക്കെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തില് നമ്മള് ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ താഴ്വരയുടെ ഭംഗിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറബിയിൽ മനസ്സിലാക്കി അവിടെയുള്ള പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വർക്കുകളിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതും ഒരു ഗ്രാമ ഭംഗി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടൗണിലും തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല നോക്കി ഒരു ഹുമ്മ് ആ ഹുമ്മിൻ്റെ അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ ഹുമ്മിനെ ഹുമ്മിൻ്റെ വാതിലിങ്ങനെ തുറക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ദജാജത്തും ദജാജത്തിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ അഫ്രാഹുകളും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരെ പുറത്തിറക്കുന്നു അതിനുശേഷം വേഗം അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് കയ്യിലൊരു പാത്രവുമായി വരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ആ പെൺകുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ബിന്ത് ആ ബിന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതെ താമ കൊടുക്കാണ് എന്താണ് താമ കൊടുക്കണേന് പറയാ തുത്തായ്മോ അല്ലേ അപ്പോൾ ബിന്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് തുത്തായ്മോ താമ കൊടുക്കാൻ അല്ലേ അവിടെ തന്നെ നമ്മളാ ചിത്രം അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയത് നോക്കിയേ തുത്തായ്മോ അപ്പോൾ ആർക്കാണ് താമ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ഫ്രാഹ് അല്ലേ ദജാജത്തുണ്ട് അഫ്രാഹു ഉണ്ട് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും പറയാം അദ്ദജാജ വല്ലഫ്രാഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലേയും താഴെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അത് എഴുതണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോവാ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അതിൻ്റെ താഴെ അൽ ബിൻതു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിൻതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അൽ വലതു അൽ ബിൻതു എന്താ ബിൻതു അതെ പെൺകുട്ടി അൽ വലത് എന്നാണെങ്കിലോ ആൺകുട്ടി ഇവിടെ ബിൻതാണ് ബിൻത് തുറക്കാണല്ലേ കോഴിക്കൂട് തുറക്കാണ് അപ്പൊ ഈ തുറക്കുന്നതിന് എന്തോ നമ്മളൊരു വാക്ക് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഫത്തഹ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ഫത്തഹ തുറന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ തുറക്കും എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം തുറക്കുന്നു എങ്ങനെ പറയാം യഫ്തഹു അല്ലേ എന്നാ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് തുറക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോഴെങ്ങനെ പറയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ എങ്ങനെ യഫ്തഹു അല്ല ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് തഫ്തഹു എന്നാക്കണം അല്ലെ പെൺകുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തഫ്തഹു എന്നാക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ വാക്ക് വരിക അൽബിൻതു തഫ്തഹു എന്താ തുറക്കുന്നത് ഈ കൂടിനെന്താ പറയുക അല്ലെ നമ്മൾ കുറെ കൂട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നായൻ്റെ കൂടിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടിൻ കൂടിന് അതുപോലെ തന്നെ പശുവിൻ്റെ കൂടിന് ഇത് കോഴിൻ്റെ കൂടാണ് ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്ക് ഓർത്ത് നോക്കിയേ അതെ എന്താണ് അൽ ഹുമ് ഹുമ് എന്നാ പറയാം അപ്പോൾ അൽ ബിൻതു തഫ്തഹു അൽ ഹുമ് ഇനി നോക്കി അടുത്തത് പെൺകുട്ടി കോഴികൾക്കും കോഴിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ പറയും പെൺകുട്ടി എന്നെങ്ങനെ പറയും അതെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ കണ്ടു അൽ ബിൻതു പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് അല്ലേ അത് ആൺകുട്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഏത് പെൺകുട്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുത്തായ്മു ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദജാജ വല്ലഫ്രാഹ് അല്ലേ കോഴിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദജാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെടക്കോഴി അല്ലേ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കോഴി ആരാ തള്ളക്കോഴി അല്ലേ തള്ളക്കോഴി ആണാണോ പെണ്ണാണോ പെണ്ണാണ് അപ്പോൾ പെടക്കോഴിയാണ് പെടക്കോഴിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ദജാജത്ത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഗ്രാമത്തിൽ കാണുന്ന മനോഹരമായ ചില കാഴ്ചകളാണ് രസകരമാണ് അതുപോലെ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ മറ്റൊരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഒരു ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി നോക്കി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയേ ഇത് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ വായിച്ച് നോക്കിയേ ഓക്കെ വായിച്ചു അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ വാക്കുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് വാ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് അതിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കിയേ ഒരു ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കുറിച്ചാ
ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കാം എണീച്ചു കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണീക്കാറില്ലേ അതെ കാമത്ത് എണീച്ചു ഫാത്തിമത്തു ഫാത്തിമ എണീച്ചു മിനൻ നൗമി ഉറക്കിൽ നിന്ന് അതെ അപ്പൊ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ എണീച്ചു എന്താ ഫത്തഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ കോഴിക്കൂട് തുറക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെ തുറന്നു വഫത്തഹത്തിൻ നാഫിദത്ത് നാ നാഫിദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനലിനാണ് പറയുന്നത് ജനലിന് നാഫിദത്ത് അവൾ ജനൽ തുറന്നു ഫറ അത്തി സെഹ്റ അപ്പം അവൾ കണ്ടതൊരു പൂവിനെയാണ് ഫറ അത്ത് അസ്ഹ്റ ഫറ അത്ത് അവൾ കണ്ടു അസ്ഹ്റ ഒരു പൂവിനെ കണ്ടു യുനാദിഹ അത് അവളെ വിളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവൾക്ക് അവൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ജനൽ തുറന്ന സമയത്ത് പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളം കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആടി നിൽക്കുമെന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ അവളെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നി എന്താണ് അത് വിളിക്കുന്നത് അവൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അത് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് താലിയ ഫാത്തിമ അല്ലെ താൽ എന്താ താൽ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ ആ അതെ അതെ വരൂ എന്നല്ലേ താലി താലി എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് താലി എന്നാ പറയാം ആണുങ്ങളോട് താൽ എന്നാ പറയാം ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ തൊലാറ്റിഷംസ് തൊലാറ്റിഷംസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അഷ്റക്കത്ത് ഇഷംസ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അഷ്റക്കത്ത് അതെ അഷ്റക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തൊലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥം അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ബദഅത്തിൽ ഫറാഷ എർക്കുസു ബദഅത്തിൽ ഫറാഷ എർക്കുസു ഇറക്കുസു എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫറാശത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബദ് അത്ത് തുടങ്ങി അൽ ഫറാശ പൂമ്പാറ്റ ഇറക്കുസു ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂക്കളിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് ഓരോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണല്ലോ പൂമ്പാറ്റകളുടെ ചലനങ്ങളൊക്കെ അത് ഡാൻസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അവളോട് ആ പൂവ് പറയുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ബദ് അത്തിൽ ഫറാശത്ത് ഇറക്കുസു പൂമ്പാറ്റ ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൽ യാസൂബു എൽ അബു വൽ യാസൂബു എൽ അബു യാസൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യാസൂബ് യാസീബ് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വാർത്ത പഠിച്ചല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ യാസൂബ് എന്നാണ് വന്നത് യാസൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്പി എൽ അബു കളിക്കുന്നുണ്ട് തുമ്പിയൊക്കെ കളിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഉന്നുരി ഇനൽ ബുൽബുൽ ഈ കുയിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ ഉന്നുരി പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നോക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആണുങ്ങളോട് പറയും ഇങ്ങനെ അറിയോ ഉന്നുർ അല്ലെ ഉള്ളൂർ എന്നാ പറയാം ഉള്ളുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിനോട് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളുരി നോക്ക് ഇലൽ ബുൽബുൽ ബുൽബുലിലേക്ക് ബുൽബുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുയിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കുയിലിലേക്ക് നോക്കൂ യത്തീറു ഫൗക്കഷറ അത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പററി നടക്കുന്നു അല്ലെ പറക്കുന്നു അല്ലെ യത്തീറു എന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ഫൗക്ക നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചുക്കുന്നു ഫൗക്ക തഹത്ത അല ഫി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മണ്ടോ അതെ ഫൗക്ക ഷജറ ഷജറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മരം അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ഷജറ എന്നല്ലല്ലോ പഠിച്ചത് അല്ല ഷാർ എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ നോക്കി നമ്മൾ വാദി അബ് തസിം എന്നുള്ളടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഉള്ളുരി ഇലൽ മാഷിയ കന്നുകാലിയെ നോക്കൂ ഫാത്തിമനോട് പറയണം ഉള്ളുരി ഇലൽ മാഷിയ കന്നുകാലിയിലേക്ക് നോക്കൂ തുലുൽ റുഷ്ബ അത് പുല്ല് തിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേക്കുലു തിന്നുന്നു അൽ റുഷ്ബ പുല്ല് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പൂവാണ് ഫാത്തിമാനോട് പറയുന്നതായിട്ട് ഫാത്തിമാക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നിട്ട് ഫാത്തിമാനോട് അവസാനം ഒരു കനത്തിലൊരു ചോദ്യം ലിമ അൻതി എന്തേ നീ ലിമ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൻതി നീ മുത്ത അഹിറ വൈകിയത് യാ ഫാത്തിമ 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 നീ എന്തേ വൈകിയത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലി തിരക്കുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പൂവിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് യാസൂബ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ബുൽബുല് പാറി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മാഷിയത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണമായ പുല്ല് തിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് നീ മാത്രം അല്ലേ വലിമ അൻതി മുത്ത അഹിറ നീ എന്തേ വൈകിയത് യാ ഫാത്തിമ എ ഫാത്തിമ ശരി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം രണ്ടും മൂന്നും ആവർത്തി വായിച്ച് അതിലെ
ചില കെലിമാത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന കളറിൽ അല്ലേ ലോനുൽ അഹമ്മറാണ് അഹമ്മർ കളറുകളിലാണ് കളറിലാണ് കാണുന്നത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ആറ് വാക്കുകളാണ് ഈ ആറ് വാക്കുകളും ഒരു ഒരെണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മുഫ്രദിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ജം കൂടെ കണ്ടെത്തണം എന്താ ജം എന്താണ് മുഫ്രദ് ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഫ്രദായ അല്ലേ മുഫ്രദ് എന്ന് പറയാം ഏകവചനം എന്നത് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിന് ബഹുവചനം എന്നല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറയാം ശരി അറബിയിൽ എന്ത് പറയും ജം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ് മുഫ്രദാത്തുകളാണ് അതിൻ്റെ ജുമുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം താഴെയുള്ള വർക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ താഴെയുള്ള നുറാജി അന്നസ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് വന്ന പാഠഭാഗം ഉണ്ട് ഏതാ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് വന്ന പാഠഭാഗം അൽവാദിയ വിദ്യസിം വനക്തഷിഫ് മിൻഹു വനക്തഷിഫ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ജുമു അൽ മുഫ്രദാത്തിൽ മുലവന കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുഫ്രദാത്തുകളുടെ ജമ്പുകൾ കണ്ടെത്തണം ഏകവചനങ്ങളുടെ ബഹുവചനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഒരു ഉദാഹരണം ആദ്യത്തത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫാത്തിമൻ്റെ ആ പാടത്തിൽ ഫാത്തിമ ഉറക്കൽ എണ്ണിച്ചു ആ പാടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത അസഹിർ പൂവ് ഒരു പൂവിനാണ് പറയാം നമുക്കതിൻ്റെ പിന്നെ കുറേ പൂവുകൾക്ക് എന്ത് പറയുമെന്ന് കിട്ടണം എവിടെ പോകണം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അതെ വാദി അബ്ദസിം എന്നുള്ള പാടത്തിൽ നോക്കിയാൽ പൂക്കൾ എന്നതിൻ്റെ വാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഏതാ പൂക്കൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ അതെ അൽ അസ്ഹാർ അല്ലേ അപ്പോൾ അസ്ഹർ അൽ അസ്ഹാർ പൂവ് പൂക്കൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പൂമ്പാറ്റ അടുത്ത് ഫറ ഫറ അൽ ഫറാശത്ത് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റ പൂമ്പാറ്റകൾ പൂമ്പാറ്റകൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എവിടെ കിട്ടും വാദി അബ്ദസിം എന്നുള്ള പാടത്തിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഒരെണ്ണം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ കള്ളിയൊക്കെ വരച്ച് ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് എന്താ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക മുഫ്രദാത്ത് ജുമു നമ്മളെ ആ മുകളിൽ അതിലുണ്ട് നുറാജ് അന്നസ് വനക്തഷിഫ് എന്താണ് പിന്നെ ജുമു അപ്പം ജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുവചനം കുറേ ഉള്ളതിന് അൽ മുഫ്രദാത്തിൽ മുഫ്രദാത്തിൻ്റെ ജമ്മുകളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ് എന്ത് കൊടുക്കണം മുഫ്രദാത്ത് മറ്റു മറു അപ്പുറത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം ജുമു എന്നിട്ട് മുഫ്രദാത്ത് എഴുതി കൊടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചോന്നക്ഷരത്തിൽ കാണുന്ന സെഹർ ഫറാഷ അൽ യാസുബ് ബുൽബുലു ഷജറത്ത് മാഷി അതൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജുമു എവിടെ പോയി നോക്കണം നമ്മുടെ വാദി എബ്തസിം എന്ന പാഠത്തിൽ പോയി നോക്കണം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അത് കണ്ടെത്തി അതും നമ്മൾ എഴുതുക അതിന് പുറമെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വർക്കും കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി കോഴിക്കൂട് തുറന്ന് തുറക്കുന്ന കാഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ ആ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദജാജത്തിനുമൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാഴ്ച അതിൻ്റെ താഴെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്ത് ബിൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ തുറക്കുന്നു കോഴിക്കൂട് എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ചേർക്കണം ഒരിടത്ത് തുത്തഴിമൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ രണ്ട് വാക്ക് മുന്നിലും ബാക്കിലുമായിട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ ചേർക്കും അതെ അൽ ബിൻറ്റു തുത്തഴിമു അദ്ദജാജ വല്ലഫ്രഹ അല്ലെങ്കിൽ അൽ അഫ്രാഹ വദ്ദജാജത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യില്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം വൈകിക്കരുത് ഓക്കെ അസൻ തും ശുക്രൻ ജസാഖല്ലാ ഹൈറ അസലാമു അലൈക്കും